家规第一条：临府儿媳要具备三从四德的美好品质。婚后相夫教子，不得忤逆少爷。家规第二条：君子远庖厨，男人进厨房会影响家族运势。邻家儿媳必须有一手好厨艺，让所有人满意。家规第三条。每餐按营养比例表搭配，牛羊猪肉都要有。餐标15元，超出部分儿媳自行承担。家规第四条，儿媳于4点三十分起床做饭，少爷于7点三十分就餐。我看着荒谬的林府家规，不禁嗤笑出声，抬手就将几页破纸甩到了老妖婆脸上。大妈， 2 1世纪了。大清早亡了，带着你的锅灶滚一边去吧！大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。菲菲，今天这个男生条件不错，你必须得去，要是不去，我就没你这个女儿。看见我妈给我发的消息，我认命般长叹了一口气。我叫叶飞， 2 8岁，未婚。现在站在我面前的，大概就是我那相亲对象的母亲。很快就像是确认了什么，他朝着我招了招手：“你是叶飞？”我点点头：“您是？我是志成母亲，想必你已经跟他聊过了吧？我今天来就是替我儿子把把关，毕竟这林子大了，什么鸟都有。我怕碰上那不三不四的女人，把我儿子带坏了。”你应该理解我吧？闻言，我重新审视了他一眼。虽然衣着打扮端庄，但都是便宜货，八字还没一撇就跟我拿枪拿掉的，眼里刁钻的神情更让我确信这家伙来者不善。我乖巧一笑，坐到了对面。阿姨，您儿子今年多大了？做什么工作的？我问他什么，他都不说。偏要等您有时间了再见面。他端起咖啡杯，抿了一口，高高在上的说道：“没大没小，长辈还没说话，你倒是先质问起来了。”阿姨，我不是这个意思，我就是想先喝口水吧。”他打断我，接着说道：“虽然你还不是我林府的儿媳，但我也不会亏待你。”我看着眼前的白开水，强压怒火，淡然道：“谢谢阿姨，我不渴。”他似是对我恭敬的态度很满意，继而说道：“那我就开门见山了。我们林府这样的门第，不是一般人想进就能进的。先说说，你之前谈过恋爱吗？”无语。当自己是古时候的老太君，林家就林家，啥经济实力呀？还林府，真不怕人笑掉大牙。谈过，我答道。得到这个答案，他显然很不满意。撇了撇嘴道：“小姑娘家家的，怎么能这样啊？我家志成就只结过一次婚，男女是不一样的。冲这一点，你就配不上我家志成。什么东西？我有点质疑自己的耳朵。天哪，这是碰上奇葩中的战斗机了，还是个玩男尊女卑的封建余孽呢？我看你眼睛下面都有皱纹了。你今年多大了？”老妖婆又接着发问：“阿姨，我今年二十八，二十八。哎呦，那岁数不小了。我儿子才三十，男人三十一枝花，正是迷人的时候。女人可就不行了，奔三了，那都人老珠黄了。哦，你儿子都三十了，我还以为是阳光开朗男大学生呢。可能是听出了我言语中的讽刺，他立刻瞪圆了眼睛。”你什么意思？我憋着笑，没什么意思，挺好的，这还差不多。我儿子那是天底下最优秀的男人，从小就有一堆的女孩追，我儿子都瞧不上。他讲起儿子洋洋得意、滔滔不绝，我就笑笑不说话。好一会儿，他回归正题。虽然你年纪有点配不上我儿子，但是找儿媳妇要综合考量。你做什么工作的？工资多少？我在一家私企做会计工作，月薪一万五左右。哟，他表现得十分惊讶。
，你没有编制啊？你不会一家都没有编制吧？我家制成可是国企的，虽然一个月工资三千，但这是铁饭碗。私企就算工资再高也没用，终归是靠不住。以后失业了，只能做个全职太太，是要靠我家制成养的，那就得听管教，做好自己该做的。我心中暗自咋舌，原来他也知道他儿子工资低呀、啊，就只会拿铁饭碗说事。阿姨放心，我爸妈过两年就都有退休金了，而且我自己也会挣钱，不用您宝贝儿子养。我耐心跟老妖婆解释，老妖婆却不当回事，打断我道：“不过听你妈说，你会做饭对吧？”他推了推眼镜。一脸期待地问道：“我点点头，他脸上才有了点笑模样。然后接着问道：‘你都会什么菜系啊？川菜、粤菜、鲁菜都会吗？你得换着花样做，要不然我儿子会吃腻的。’你公公有三高，他的饮食尤其要注意，你就按照食谱上的做就行了。”说了这么久，我喉咙都干了。来，你自己看吧，我。我刚想说话，他就从包里拿出了一打 S 纸，递到了我面前，上面四个大字“林府家规”。哇呜、哦，我都被震惊到了呢！啥年代了，相亲还讲家规？老妖婆一副高高在上的样子，盛气凌人道：“看你恭敬，你那些缺点我就不在意了。这家规上面的每一条，你要是都能做到的话。”我就允许你做我们林府的儿媳妇，她多冒昧啊！真是一点不把我当人啊！是来给他们一家子找保姆的吧？哎，我这暴脾气，要不相亲失败，我妈唠叨我。就他这样的，我早把桌掀了。奈何家家有本难念的经，为了不被我妈扫地出门，我只好继续配合。我的笑都僵在脸上了，现在表情估计比哭都难看。我拿起那打纸，一页一页的翻看起来。林府家规第一条：林府儿媳要具备三从四德的美好品质。婚后相夫教子，不得忤逆少爷。家规第二条：君子远庖厨，男人进厨房会影响家族运势。林家儿媳必须有一手好厨艺，让所有人满意。家规第三条。每餐按营养比例表搭配，牛、羊、猪、肉都要有。餐标十五元，超出部分儿媳自行承担。家规第四条，儿媳于四点三十分起床做饭，少爷于七点三十分就餐。还有更离谱的，林府儿媳三公里内必须不行，五公里外可乘交通工具，十公里外可开车。还得通过公公的允许，我后槽牙都快要咬碎了，用力将破家规拍到了桌上。见我突然有了这么大动作，老妖婆全身一阵看向我。如果眼神能杀人，那她现在已经被碎尸万段了。只可惜这老妖婆没有眼力，只能看到我僵着的嘴角，竟丝毫没有察觉我冲天的怒火。她嫌弃的瞥了我一眼。阴阳怪气道：“怪不得二十八岁没人要呢，姑娘家最重要的就是斯文有礼，要时时刻刻注意行为举止。行为举止个屁！你在这找免费仆人呢？真当自己是古时候的少爷奶奶了？忍一时乳腺堵塞，退一步天理不容。我冲着老妖婆就是一顿输出。林府，林府的，林府在哪呢？”多大面积呀、啊？有没有后花园啊？就你儿子那一个月三千块钱的工资，还临府呢？没流落街头就不错了吧？没钱还那么多要求，想找个儿媳妇给你们当牛做马，装什么大尾巴狼？你是给林家当了一辈子奴隶，老了想找个人接替你，你怎么那么恶毒？他狠狠地瞪了我一眼。感觉眼珠子下一秒都要夺眶而出了，刚想说什么，手机消息提示音就响了起来。他翘起兰花指，在手机屏幕上点了点后，后
，脸上绽放出笑容。咖啡店的门被打开，一个西装革履、大背头的肥胖男人走了进来，四下打量着。老妖婆连忙举起手招呼起来：“儿子，妈妈在这，快过来！”原来这就是那个顶级妈宝男林志成。他听到招呼后，便朝我们这边看了过来，第一眼就看见了我，紧接着羞涩一笑，挠着后脑勺，撇开了视线，看向了老妖婆。别看他穿了人五人六的，像上个年代香港大哥似的。但眼睛里还保留着清澈的愚蠢，跟他油腻的外表完全不相符。儿子，下班了，累不累呀？吃饭了吗？老妖婆上来就是一阵嘘寒问暖，全然忘了刚才自己被我气得半死。也不等他宝贝儿子回答，张口就点了五个巧克力蛋糕，五个红丝绒蛋糕，五杯奶茶。我和服务员都惊呆了。不过看了看衬衫扣子都扣不上的肥腻林志成，我们又都理解了。林志成风卷残云，那小蛋糕一口一个，奶茶一口一杯，还不忘跟老妖婆说：“妈，你也吃。”老妖婆一边帮他拍后背，怕他噎到，一边乐呵呵地说：“我儿子可真孝顺，妈不吃，你多吃点。我儿子饿瘦了，妈心疼，酒足饭饱。”林志成这才突然想起了我，趴在老妖婆耳边问：“妈，这就是我的相亲对象啊！”虽然他已经压低了声音，但胖子嗓门一贯大，再加上我从小听力好，所以听得清清楚楚。老妖婆点点头，跟他说起了我的不好。他都二十八了，没人要的老姑娘，还没有个编制，而且没有礼貌，家教不行。竟敢对我出言不逊，妈觉得不太配得上你。闻言，林志成眉头拧作一团，拉着老妖婆的袖子，赖赖唧唧央求道：“可是妈，她长得好看，我喜欢，你一定要帮我把她娶回家，好不好？好不好吗？”老妖婆被磨得没有办法，宠溺的捏了一下林志成的胖脸，十分温柔的说道：“好，能嫁到咱们林府。”那是他八辈子修来的福分。既然你喜欢，那妈跟他说一声，准保就成了。林志成立刻眉开眼笑，抱着老妖婆的胳膊，笑嘻嘻撒娇道：“妈对我最好了。”这一出母慈子孝，简直令人作呕。察觉到我怪异的表情，老妖婆不满的嗔怪道：“你这什么表情？被我儿子的魅力迷到了吧？”我儿子是不是风流倜傥、一表人才？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！我是真没忍住，阴阳怪气的笑出了声。这对奇葩母子是猴子派来搞笑的吗？我妈也不是来让我相亲的，我得好好想想，是不是哪里又惹她生气了？这是要给我上刑啊！令郎果然是风度天天气雨轩啊啊！不好意思。我刚才不小心吃了口苍蝇，有点反胃。您先伺候着少爷，我先走一步。说完，我拿起包就要逃之夭夭。真是的，我惹不起还躲不起吗？喂，你给我站住！老妖婆尖声尖气喊了一声，一瞬间，店里所有人的目光都集中到了我的身上。靠，他有病吧？会射死的好吗？你这丫头片子有没有点教养啊？男人还是没说走呢，你就敢先走了？你经过我儿子同意了吗？笑话！我转过身，目光一瞬不瞬的直视着老妖婆，没好气的反问道：“腿长在我自己身上，我想走就走，跟你儿子有什么关系？依照你那强盗逻辑，我呼吸空气是不是还得跟你儿子报备一声？”不可理喻，老妖婆先是被我气得一愣，很快就像是看穿我什么了似的，又重新把自己高高架起。我知道，不就是见我对你不太满意，你觉得嫁进我们林府希望渺茫，所以不高兴了吗？告诉你啊，我儿子刚才跟我说了，看在你有几分姿色的份上，愿意让你进林府。
，所以你从现在开始就好好学学我是怎么伺候我儿子的。你以后嫁进来也要尽心尽力的伺候，知道吗？我深呼吸一口气，双手环胸，忍无可忍，无需再忍。老虎不发威，他们当我是忍者神龟。好好好，平头老百姓喜欢演名门是吧？那我就陪他们演。反正来都来了，就当是逗狗玩了。哎呦，大少爷看上我了，那可真是我的荣幸呢。我佯装激动，十分好奇的问道。这林府一听就很有排面，少爷又长得这么壮实，要是真能嫁进这样的林府，简直就是我八辈子修来的福分。两个人都愣了愣，下一秒，林志成就喜笑颜开，跟老妖婆说：“妈。”他不是挺好的吗？哪有你说的那么没礼貌？老妖婆也被我180度大转弯的态度整得一愣，最后将功劳归结于自己儿子，那还不是你的魅力把他给折服了？林志成显然不知道该怎么说了。老妖婆看向我，语气好了一些，还挺有自知之明。既然如此，你就得熟记我林府家规。做一个称职的儿媳妇，彩礼就别要了。女人不能太物质。等你到了林府，我们自然不会少你的。今天就先到这吧，我儿子也累了，我们回去商量一下你们结婚的时间，婚礼就别办了。铺张浪费不是我林府的家风，我找人给你们算个良辰吉日，你们领个证得了。说罢，他们就要走。这老妖婆贬低完我就想走，我怎么可能放他们走？等一下，我还有点事不明白，想请教一下阿姨和少爷。老妖婆眼神犀利的审视我一眼：“什么事啊，少爷？听说你今年三十，还结过一次婚，是吗？”我看向林志成，一脸天真的发问：“哎，哪里轮得着你？”老妖婆刚想发癫。就被林志成拦住了，中规中矩的回答我：“是结过一次婚，能嫁进你们林府，想必是温良恭俭，才貌过人。那为什么离婚呢？”我接着问道：“因为他跟我结婚一年，都没能给我家生下一儿半女，传宗接代。我林家八代单传，绝不能在我这断了香火。等咱俩结婚了，两年生三个就行。”不光传宗接代，还能儿女双全。死胖子边说边乐，好像已经看到成群儿女膝下成欢的样子了。本就不大的眼睛，此时被挤出了一条缝，脸上的横肉都跟着一颤一颤的，仿佛下一秒就要流出腻乎乎的油来。老妖婆跟他儿子心有灵犀，也笑嘻嘻地说：“就是。”这才是我林府儿媳该有的样子，不能下蛋的鸡。我要他干什么？你可得给我争点气！我冷哼一声，对这妈宝男的前妻深表同情。好好的一个姑娘，怎么就瞎了眼嫁给他了？我点着头，深表赞同的附和道：“是啊，是啊，我最喜欢小孩子了。我虽然是个女人，不能给家里传宗接代。”但我也想，世界上能多几个我的血脉至亲。两年生仨怎么够呢？我要打针怀双胞胎，两年我就能生四个。见我这么说，他们两个都笑得合不拢嘴，直夸我懂事。只不过生孩子那是两个人的事情，别把锅都甩到人家身上。你看看你儿子胖的，说不定就是你儿子的问题呢。我声音也不小。霎时间引起了店里人的注意，众人全都朝林志成看了过去，随后开始议论纷纷。妈妈，那个叔叔真的好胖啊！他是因为胖所以没有小宝宝吗？嘘，别瞎说！女孩妈妈赶紧捂住了他的嘴。另一桌，一个人低声说道：“我就是学医的，过于肥胖是真的会影响。”他那个前妻还给他背锅。真是惨哦！闭嘴，都给我闭嘴！老妖婆被气得大喘气，指着我的鼻子骂道：“你个小贱蹄子，你没安好心呐、啊！我算是看出来了，你就是诚心造谣。”
来让我儿子出丑的。我装出了一副很害怕的样子，抱住自己，查理查气的说道：“哎呦，阿姨，您别冲我呀！我就是实话实说，你想证明的话，带着你儿子去查查不就好了？”老妖婆胸腔剧烈起伏，气得两眼通红，咬牙切齿道：“我林府的名声可不能让你毁了，看我不撕烂你的嘴！”说着，他就冲上来要动手。那个妈宝男只知道站在一边看着，跟个二愣子似的，一动不敢动。虽然他来势汹汹，但化解这种小危机对我来说不过是小菜一碟。我张开双手。无所畏惧，来，你来呀、啊！你敢碰我，我就敢躺下。就你儿子那三千块钱的工资，我不把你讹到倾家荡产，算我这二十八年白活。你，你，你，你！老妖婆被我气得拿出了泼妇必杀技，一屁股坐到地上，一边拍大腿，一边哭喊道：“哎呦，这个小贱人，你工作不怎么样，还没有编制，这样。”我儿子都没嫌弃你，你现在却倒打一耙的造谣我儿子不能生，我林家的名声可算是毁了，这可让我怎么活呀？我，哎呦喂！我一拍大腿，也坐到了地上，一把鼻涕一把泪，哭哭啼啼道：“没天理了！我三岁没了爹，五岁没了娘，从小跟八十岁的爷爷相依为命长大。”每天就给人家刷盘子、洗衣服挣钱，一分一分挣的都是辛苦钱啊！阿姨，我跟你无冤无仇，你怎么能这么说我呢？你就不怕我九泉之下的父母恨上你吗？对不起了，爸妈，我回去再给你们赔罪。闺女碰上这么个胡搅蛮缠的东西，这也是没有办法的办法了。我这一波卖惨，可以说是效果显著。众人纷纷开始为我说话，指责老妖婆心肠狠毒。这姑娘的命竟然这么苦，你这老太太不心疼她就算了，怎么能欺负人家呢？还有一些人直接拿出手机，将这一切都录了下来。这视频要是流出去，他们在这片真就没法混了。老妖婆彻底被我干破防了，慌张的解释：“不是。”他爸妈根本没死，他是在骗你们呢！别狡辩了！一个大哥仗义直言，我在这听了半天了，是怎么回事我都清楚。我要是你，现在立马就滚出去，真不嫌丢人！大哥一边说，一边将我扶起来，安慰我道：“妹子，有啥委屈你就说，大家伙一起替你做主。”我当着他们娘俩的面。将桌上的林府家规扔到了窗外，白花花的纸洋洋洒洒的飘在空中，最终坠落在淤泥之中。大清早亡了，带着你的锅灶滚吧！众人为我助威呐喊，扔得好，就该这么办。见势头不对，已经彻底翻不了身了。老妖婆这才拉着他儿子，悻悻的走了。临走时还瞪了我一眼。这糟心事终于解决完了，我跟大家表示我很好，让大家都散了吧，视频也不要发出去了。毕竟恶人自有恶人磨，我们萍水相逢，没必要把事情闹大。我回家后，我妈一见到我就满怀期待的跑上来问相亲怎么样，有没有成功。我将事情经过都跟我妈讲了一遍，把我妈也气得直跺脚。这什么狗东西，敢这么欺负我闺女？我这就找他算账去，看我不打得他跪地求饶。我妈也是个暴脾气，拿着菜刀就要往外冲。我急忙抱住我妈的腰，跟她说：“事情已经解决了，跟这种人渣生气也不值得。”我妈这才老实放弃。我本以为这件事真的就这么过去了，我跟那对母子这辈子也不会再见面了。没想到两个月之后，竟然又十分晦气的撞到了一起。起初，我是在林志成的朋友圈里发现了一张全家福，上面分别是林志成、林志成爸妈，还有一个站在林志成旁边的女孩，看起来就十七八岁的样子。
。四个人最大的不同之处是，林志成一家子都肥头大耳，红光满面，只有那个女孩面黄肌瘦，眼里都是委屈和害怕。我退出照片，就见文案写着“幸福一家人”，感谢我妈给我找了个这么听话的老婆。我暗中怀疑，这女孩不会是他们拐来的吧？娶了人家还不给人家吃饱饭，简直猪狗不如啊！光是一张照片，对我的伤害就好大。于是关掉手机，驾车去医院给我妈取体检报告。刚进医院的大门，座椅上的三个人吸引了我的眼球。只见林志成跟那个老妖婆坐在椅子上。满脸的暴躁不耐烦，而照片中的那个女孩正跪在地上给林志成磕头。通过背影就看得出，那个女孩比照片里还要瘦弱。这对狗母子都不给人吃饭的吗？许是女孩不小心磕到了林志成，他竟当众一脚踹中了女孩心口哦！他这一脚卯足了劲，女孩直接飞出了一米多。重重的摔到了地上，你个废物，骨头怎么那么硬？磕的本少爷脚疼。我妈说的对，你就不是那有福的人，你克服，要不然我能没儿子吗？你就在这给我反省，不许吃饭。我跟我妈吃完饭回来，要是发现你偷吃，你看我不打死你！横眉立目的耍了横后，他们两个才走了。嘶，看得我拳头都硬了。女孩从地上起来，捂着胸口坐到了椅子上，孱弱的背影让我看了都心疼。那对母子什么样，我是很清楚的。就她这逆来顺受的样子，早晚是要被欺负死的。我实在看不下去，于是走过去想帮帮她。我坐到她旁边，就看她眼泪像断了线的珍珠一样，怎么擦都擦不完。看着她这副样子。我还是有点纠结的，毕竟是别人家的事情，不是那么好管的。稍有不慎就会引火上身。但是就这么走了，我又实在良心难安。于是我盯着他看了一会，最终竟在他的看中看到了一抹不易被察觉的不服输的色彩，这令我大为振奋，也做了最终的决定。小妹妹，你今年多大？面对我的突然发问。他有些迟疑，左右看了看，发现没有别人，才确定我是在跟他说话。十八，我有点惊讶，他竟然才十八岁。林志成禽兽不如，为了更好的了解情况，我接着问道：“刚才那对母子是你什么人呢、啊？”提到那两个人，女孩垂了垂眸，一颗颗晶莹的泪珠再次夺眶而出。女孩。是我丈夫和婆婆，我，他们对你不好吗？女孩，他们，这女孩也是聪明人，什么都没说呢，就话锋一转问我道：“你认识他们吗，姐姐？”“认识，我供认不讳。他们是什么样的人，我知道。嫁到他们家，你一定受了不少的委屈。你这么年轻漂亮，找什么样的找不到啊？告诉姐姐，是不是他骗了你？你们来医院。”又是做什么？全都告诉我，姐姐帮你。我跟他说了很多。随着我们慢慢熟络起来，他对我放下了戒备，终于把事情全都跟我和盘托出。原来嫁给林志成并不是他的本意，是他家里穷，爸爸生病没有钱治，林家趁人之危，花五万的彩礼钱将他买了回去。他妈妈收了钱，让他去林家。跟林志成好好过日子，他想为家里分忧，所以也算是情愿的嫁过去了。十八岁开始伺候他们一家老小。起初，林志成待他还说得过去，但架不住那个老妖婆作妖啊，觉得林志成娶了媳妇忘了娘，说女孩带坏了他儿子，于是使了一套连环苦肉计。林志成这个大妈宝怎么受得了？于是对他妈听之任之，经常鸡蛋里挑骨头，找女孩的茬，罚她不许吃饭。她要是敢反抗，就会被绳子捆住，扔到阴暗潮湿的地下室里去。他也想过逃跑，但是家里不敢要他。
他没地方去，只好一直忍气吞声。来医院是因为他到林家两个月以来没有任何反应，不能给林家续上香火。女孩的检查结果昨天就出来了，没有问题。老妖婆经过了一夜的思想斗争，才终于下定决心来给他儿子查。说话间。就听广播叫林志成家属，我跟女孩一起取了报告。报告上明明白白的写着，由于过度肥胖，身体内储存了大量脂肪，导致激素代谢异常，影响了质量，造成不育。看了报告的我心情舒畅，可是，一旁的女孩却还是愁眉不展。无论是我们谁的问题，最终都要我来承担。是啊。林家那种奉行强盗逻辑的家庭，怎么可能会因为问题不在女孩身上就放过她呢？他们不仅不会觉得愧对女孩，反而会将所有的错都推到女孩身上。我仿佛已经看到她悲惨的后半生了。我收起笑容，严肃地问道：“你接下来准备怎么办？”女孩叹了口气，深深地垂下了头：“还能怎么办？”我都被卖到他家了，只能认命了。你想认命吗？不想啊。女孩抬眸看向我，眼中尽是不甘。可是我能怎么办呢？我根本就毫无还手之力。我拍了拍他的肩膀：“你没有还手之力，但是我有，大家有。只要我们联合起来，他们就会像秋后的蚂蚱一样，嚣张不了多久了。”闻言。女孩的眼里重新亮起了光，恳切地问道：“我该怎么做？”我灵机一动，想起两个月前的那场闹剧，那就故技重施呗。我与女孩商量了一番，确定了计划，万事俱备，就等他们一起回家了。没过多久，那对母子回来了，看了报告之后，脸色青一阵紫一阵，弯了女孩好几眼。最后，可能觉得在这打骂女孩撒气，实在丢不起那个人，于是拽着女孩的领子就走出了医院。我拿着录像的手机，一路跟了出去。林志成走得很快，女孩被他连拖带拽才勉强跟上，直到一个没什么人的胡同，林志成才终于绷不住了，不由分说的对女孩一阵拳打脚踢。女孩痛苦闷哼，还不忘大声喊着：“是你自己有问题，你凭什么拿我撒气呀、啊？我才十八岁就嫁到你们家，你们不给我吃饭，还总让我跪着也就算了，现在竟然因为你自己的问题打我，这世上还有没有王法了？”王法！老妖婆一把薅起女孩的头发，龇牙咧嘴埋怨道：“你是第一天进林府。”第一天认识我吗？我告诉你，在林府，我儿子就是王法。打你还不是因为你是个扫把星？怎么你来之前没人说我儿子不能生？你才嫁进来两个月，我儿子就不能生育？你就是克夫，你个赔钱货！女孩也是个要强的，挨了那么多拳脚，又被这么羞辱，眼泪硬是一滴没掉，还大喊着道：“婆婆！”嫁进林家两个月，我恪守林府家规，车不敢坐，饭不敢吃，尽心尽力的伺候一家子。求求您，别打我了，也别再把我绑起来关地下室里。该说的都说的差不多了，我按下暂停键，从墙后面走了出去。喂，干嘛呢？光天化日之下，当街欺负小姑娘，你就不怕蹲大狱？林志成和老妖婆都被吓了一跳，本能的后退了几步，待看清是我，才放松下来。原来是你，你来这干什么？怎么没嫁进林府？后悔了？我轻叹了口气。是啊，太后悔了，后悔没早点发现你们禽兽不如，后悔没能早点收拾你们。两人迟疑片刻，相视一眼，老妖婆警惕的问道。你什么意思？我看了看新做的美甲，若无其事的说道：“报告单我拍下来了，刚才你们的所作所为和他说的话，我也都录下来了。你说我什么意思？”闻言。
，老妖婆的瞳孔都不由得震颤。不等老子反应，腿就已经快步朝我逼近，伸手就要抢走我的手机，意欲销毁证据。你抢走也没有，我已经上传到云端了，什么时候都找得回来。我莞尔一笑，老妖婆。你知不知道这个视频如果流出去，你儿子是要蹲监狱的？这是我第一次从老妖婆的脸上看到害怕，她的嘴唇都在颤抖。大孝子林志成见自己老妈被欺负，撸起袖子，气势汹汹的就朝我走来，挥起拳头就要打我。老妖婆见此，赶紧拦住他：“儿子，你别管，这件事妈来解决。”林志成没好眼的瞪了我一下，然后退到了后面去。老妖婆语气彻底软了下来：“菲菲，你既然没有直接报警，那就直说吧。你到底想让我们怎么做才能保守秘密？”我满意的笑了笑，这老妖婆还算聪明。既然你都这么问了，我就有话直说了。你们家不是有个什么林府家规吗？不如后半辈子。你就按照家规上说的伺候那女孩，你们所有人的工资和退休金都要交到她手上，任她支配。你每天负责给她洗衣做饭，让她回学校去读书，等到她大学毕业再给她找个工作，怎么样？我会不定时的去看她。如果让我发现你说话不算数，我就立马报警。老妖婆怨毒的看了我一眼。似是想说什么，但最终还是没有说出来。好，我答应你，别报警就行。我心满意足的跟女孩交代了几句，加上了联系方式，告诉她只要有人欺负她，就给我打电话。女孩连连点头，不停的谢我：“姐姐，你的大恩大德，我怎么才能报啊？”不用你报，我帮她理了理头发，你就好好读书。千万不要被他们影响，以后自己挣钱独立，就再没人敢欺负你了。我深知林家的承诺是维持不了多久的，我也没想着女孩能一辈子靠林家生活，只希望她能要强、勤勉、刻苦，凭自己的能力改变命运，将人生真正的掌握到自己的手里。自那之后，我隔三差五就会到林家去。林志成整天工作，平时也不再那么回家。老妖婆虽然心有怨恨，但是为了他儿子，他都忍着。女孩的后勤，他做的不错。女孩重新念了高中，没有了后顾之忧，他学习一马当先，最终不负众望的考上了一所重点的一本大学，成为了教书育人的老师。在这几年里，我也遇到了那个对的人。他爱护我，尊重我，我们还有了一个可爱的儿子。女孩生活稳定后，我把当年的视频和照片都发给他了。最终要怎么做的决定权在他的手里。不过听说他并没有报复，而是一直抱怨，跟林家彻底断了联系，重新开始了自己的美好生活。全剧完，接下来是我们本期第二个故事。我的婚姻结束于一场葬礼，我老公舅舅的葬礼。因为我有事没去，所以他妈觉得我不孝。他那个妈宝男跟着他妈一起质问我，连我家这边亲戚的葬礼你都不去，将来我爸妈还能指望你什么吗？我反问，你是马上就要死了吗？这么着急把孝心外包给我？陈瑶舅舅死时。我正在千里之外的千济城出差，他一天给我打了十几个电话，让我回家去参加他舅舅的葬礼。而这次出差决定我晋升与否，所以我并没有回。等我回来时，他舅舅的葬礼已经结束。他面色难看的找我发脾气，阴阳怪气说：“雨暖，在你心里，我的家人还比不上你那点工作上的破事。”是吧？我用同样阴阳怪气的语调回：“怎么，你妈又给你下达了找我吵架的新任务？你来找我完成 KPI 了？这也不是第一次了。”
我婆婆李丽自从一年前退休后没事干了，便给自己找了份新工作，做我与陈瑶的人生指挥官。大到催生二胎，小到家里的油瓶倒了谁扶起来，必须得全面听他的，不然就在背后给我使绊子。当然，在他的指挥里，陈瑶负责风流潇洒。我最好离职，负责他们全家的饮食起居，做个丫鬟。他刚退休，便来了我跟陈瑶的小家，发的第一道指令是要跟我们同住。他妈现在退休了，可以帮你们带孩子了。理由听似合情合理，但我们的女儿月月一直养在外婆家。两年多以前，月月出生时，她以没退休为由。拒绝帮我们带孩子，于是我妈提前退休，帮我们带了。两家离得近，就一条街的距离。月月两岁后，因为我时常出差的缘故，她几乎是常住外婆家的状态了。我原本是不同意的，月月在外婆那里很适应，贸然换个人带，肯定会哭闹一段时间。但李丽在陈瑶那里各种说。说别人家都是奶奶带孙女，我们不给她带，让别人怎么看她？还说，若是我不乐意，她跟我一起住。等月月愿意让她带时，她就带回她自己家。甚至还说到了我妈那里，导致我妈来跟我说，孙女她家想带就给她家带，我刚好可以休息了。陈瑶也来各种跟我分析，说我妈辛苦了两年多了。也该让我妈休息休息了。虽然李丽家离我家稍微远点，但也只有三条街的距离。我想着也行，那就让我妈轻松跳广场舞去。松口了，结果只带了一个星期就给送回去了。孩子谁带大的亲谁。月月每晚哭，要外婆。那段时间刚好我出差了，她半夜给我打电话，问我怎么办。我说：“陈瑶在家，你找陈瑶。他瑶瑶每天上班这么辛苦，带孩子的事怎么还能找他呢？”我一脑门的黑线，合着就是你儿子上班辛苦，我上班是完了。瞬间，我脾气上来了。孙女不是你自己要带的吗？没有金刚钻就别揽那瓷器活，这么简单的道理，还需要我一个小辈教你吗？他不管。他就找我，只找我。月月一哭就给我打电话，还质问我：“好歹是你自己的亲生女儿，你怎么这么狠心？他半夜哭你都不管吗？”我他娘就大写的两个字，无语。挂了他电话，就给陈瑶打电话，让他自己去带娃。几次后，他心疼陈瑶，把月月又送回外婆家了。月月送回去后。李丽却没有回去的意思。我出差回来，她在家等着我给她做饭，伺候她。她的原话：我们小区楼下那家儿媳妇上班回来，自己带孩子做饭，特别能干，还十分孝顺公婆，做饭都是做公婆喜欢吃的。我寡妇真惨，那俩公婆也不是人，儿子都没了，不帮忙带一下孙子。还有脸吃儿媳妇做的饭，他急了。谁说他是寡妇的？我反问。他不是寡妇，她老公去哪里了？这要是老公还在，那还不如做个寡妇呢。他割我这碗破呢。李丽见破不了我，转头做起了演员。陈瑶回家，他扫地、擦桌子、做饭，唉声叹气，半可怜。陈瑶不在家，他妈不一扔。刁难我时，刁难出了老娘天下第一的架势。三句话不离别人家媳妇是怎么孝顺公婆的。奥斯卡欠他一座小金人，我也是到此时才看清楚了他的目的，不是来给我们带孩子的，而是来驯服我的。在此之前，我跟李丽不常打交道的缘故，矛盾有，但不明显，最多就是逢年过节时。我跟陈瑶一起回他家，他老爱使唤我做饭、洗碗之类的，也爱用道德绑架那一套，试图道德绑架我。
，只要我去他家，他这里疼，那里也疼，浑身都是毛病。但我这人嘛，只要我没有道德，道德就绑架不了我。他使唤我做饭洗碗，我转头就使唤陈瑶去。他黑着脸将陈瑶赶出厨房，哪哪都不疼了，我也不拆穿，假装看不见。吃完饭，坐一会儿就走，毕竟。这是我跟陈瑶结婚时就已经说好的，我俩都是独生子女，婚前各自有房，虽然都是父母赞助了一些，自己还贷款，但在云城这个不算大的小城市，都过得还算惬意，应该也是这个缘故。在五年多前，我俩都才二十四岁，并不急着结婚的年纪，三个媒人三次给我介绍了同一个人。如此巧合，我以为是天定良缘。在我跟陈瑶第三次一起出来时，我决定给彼此一个机会。相处了近两年，觉得各方面都还算满意，就结婚了。问及彩礼时，我爸大手一挥：“要什么彩礼？我家在给暖暖买台车，你家把瑶瑶那套房装修了就行了。暖暖自己有房。”也不要求加暖暖的名字，唯一的要求是逢年过节两边都要去，不能只去一边。云城的彩礼不算低，大概是我家没要彩礼的缘故。李丽当时一口答应了，还说的十分好听。暖暖嫁到我家就是我女儿了。这几年来，大家都在一个城市，上午在婆婆家，下午在我爸妈家，也是常态。可明明当时是李丽自己亲口答应的，结果我们结婚后，她时不时跟陈瑶抱怨，我们结婚后，她都没有一个完全属于她的儿子了。我就当没有听见。陈瑶一般也不会说到我面前来，主要是刚结婚那年，陈瑶嘴贱，忍不住跟我说了一嘴，开玩笑形式的，我也玩笑形式的给对回去了。怎么？你还没有断奶吗？后来陈瑶就再也没有跟我提过他妈说什么。偶尔周末的时候，李丽会来我们家过周末，两手一摊，跟个大爷似的。我去他家不做事，他来我家也是我家的客人，我也就把他当客人待了。当然，最初的时候，李丽也是想过给我立规矩的。那是我们刚结婚不久的一个周末，我怀孕七个月。离职在家养胎，他来时刚好见到是陈瑶在做饭，蹙着眉说：“一个男人进厨房像什么样子？”我脾气不算好，加上那时候怀孕，脾气更差。我强压着火气问：“男人要怎么才像样子？”他摇摇上了一周的班，周末就该好好休息。你又没上班，给瑶瑶做顿饭能怎样？我看了眼我高高隆起的肚子，让一个快生的孕妇给老公做饭，你要不要自己听听？你说的是人话吗？他不就是怀个孕吗？我当初怀瑶瑶的时候，也负责家里所有人一日三餐。瑶爸下班什么也不用做，连饭都是我盛到他手里的，自己的男人自己不心疼，还指望别人心疼吗？我嘴角抽了抽，讽刺回去：“恕我直言，这样的需要供着的男人，我上一次见还是在牌位上。”李丽、陈瑶见我脾气上来了，赶忙过来打圆场，拉着李丽的手说：“妈，暖暖怀孕呢，没怀孕的时候，暖暖也是做饭的。”李丽才罢休了，但此后我基本对她敬而远之，能不来往就不来往。谁知道李丽退休后手伸这么长，试图管到我们这个小家头上来了，还要搬来跟我们同住。李丽来之前，我跟陈瑶是谁有空就谁做家务，我俩都在上班，都不算闲。李丽来之后，试图把家务变成我一个人的，当然没成功，他就自己象征性的包揽了家务，怎么个象征性法？陈瑶在家，他各种做；陈瑶不在家，他指挥我做，还是没成功，因为我根本不搭理他。
，我也没时间搭理他。看见他烦，我干脆以看女儿的名义开始下班，直接回娘家。但他这个做法的效果十分显著。陈瑶觉得李丽在我们家受了天大的委屈，再加上李丽时不时查理查气的问陈瑶：“我是不是不喜欢他？”他来之后。我都不怎么爱回家了，我心说你有毛病吧？谁上一天的班，回家还愿意被人指挥着做这做那，还要陪你上演宅斗戏？但陈瑶看不见，或者说他假装看不见，他妈在刁难我。我回娘家住了一个星期，陈瑶问到我这里来，还在说那是我妈，你就不能让着点他吗？我懒得跟他吵，直接问。你妈什么时候回去？陈瑶噎了一会儿，说：“我妈也是好心啊，她现在退休了，想帮一帮我们。刚好我俩都上班，挺忙的。回家有口热饭吃不好吗？”我白了眼她，是你有口热饭吃吧？”陈瑶，这事儿李丽还真干出来了。我为什么会回娘家？因为李丽所谓的给我们做饭，是单单指陈瑶，没有我的那种。有天我加班，他俩把饭吃完了，什么也没有给我剩下。我回来什么也没说，自己叫了份外卖。李丽还要故意在陈瑶那里演戏。哎呀，暖暖，我还以为你在外面吃了呢。这外面的饭菜不干净，别吃了。我现在去帮你做。他说着，还伸手将我刚拿到的外卖给丢垃圾桶了。我那个火气。直往头顶冒，忍了他数日，终于忍不住直接骂人了。你要真想做，会只做你跟陈瑶的，别在这里装行不行？李丽见我直接拆穿他，面子上过不去，就开始哭，边哭边说：“人老了不中用，到处被人嫌弃。”他一哭，陈瑶手忙脚乱安慰他：“妈，你说什么话？暖暖，你也是。”妈也是好心，好心把一个饥肠辘辘之人的食物扔进垃圾桶吗？我谢谢他祖宗八辈。我翻着白眼出门，重新吃饭去了。我以为经这么一闹，我吃完饭回家的时候，李丽应该回自己家了。结果我回去的时候，李丽还在我家，陈瑶还在安慰她，所以我才第二天开始直接回娘家的。但陈瑶显然是背着我答应了李丽，可以常住在我家。她支支吾吾了半天，也没有跟我说李丽什么时候回去。我再问一次，她干脆先发制人发脾气了。你妈以前在我家住了两年，你怎么不说？我妈才住了一个月，你就不乐意了？我我，你脑子没问题吧？我妈当时住我们家是为了带月月，陈瑶。我妈现在也说了，要帮我们带月月啊，是月月自己不要奶奶带。我态度强硬，你妈什么时候回去，我就什么时候回去。她火气更大了，你就是故意针对我妈，是吧？我以前倒是不知道，她还是个帮妈不帮理的妈宝男。不，她连个妈宝男都算不上，人家妈宝男是真心疼自己的妈，但她不过是想。李丽在家伺候他罢了。毕竟李丽来了之后，为了挤兑我，他再也不用干家务活了，回家就可以躺在沙发上打游戏。可了，喊一声妈，李丽能将水送到他手上，他只是享受李丽照顾他罢了。于是，我摆烂说：“你要这么想，就这么想吧。”陈瑶见我态度强硬，没几天把李丽给送回去了。只是从那以后。他开始变了，时不时膈应我一次，说是我将他妈给逼回去的。而李丽自从回去后，就开始到处造谣，说我针对他，还到处说他出钱给儿子买的房子，他却连居住权都没有。别人租房出去，好歹还有租金呢。云城只有这么大，他说的多了，也就传到我耳朵里了。只要他不来，他爱怎么说怎么说。我都当没听见，直到陈瑶被李丽指使着，自己跟我说起了这个事，跟我商量，要不还是让他妈搬过来跟我们一起住吧。
，房子确实是他父母以前出的首付。现在别人都看他笑话我，租金我是不会出的。你若是也这么想，行，我的房子明天开始不出租了，我们搬过去，或者我自己以后直接回娘家住。我婚前的房子一直是出租的状态，补贴家用。李丽这架势就是摆明要入住我们家。我若松口，依照他想驯服我的想法，我以后的日子绝对鸡飞狗跳，肉眼可见的精彩。陈瑶见我给出建议，咕弄了一句：“那样我不就算上门女婿了吗？”后闭嘴了。可我低估了李丽要入住我们家的决心。不过三个月，他再次卷土重来了。这次的借口用得更好了。他生病了，要去医院检查。他家门口就是市医院，不选，非得选我们家门口的小医院，美其名曰不是什么大问题。去大医院太耗钱了。然后提着行李出现在了我们家，指名道姓要我陪他去医院看病。巧了，那段时间。我工作更忙了，而陈瑶刚好还有年假没休。我看了眼陈瑶，提议让陈瑶休假陪他去。他急忙说：“瑶瑶现在工作也忙，休假不好。再说他一个大男人，不方便。”我扯了扯嘴角，我没空，请不了假。那你叫公公请假陪你去吧。他，你那工作有这么重要的吗？连请假都请不了，你们还怎么生二胎呀、啊？干脆辞了得了。原来是催生二胎来的，但我跟陈瑶在生完月月后就打算不生了，所以生完月月后我就上还了。为了断他以后继续在我面前叨叨的念头，我直接说了不生也生不了。他知道后彻底爆发了，在家里撒泼打滚骂街。你这么做。是要老陈家断后啊！你这么做简直就是丧天良！我冷静的反驳：“怎么，月月不姓陈吗？他月月一个丫头，将来嫁人了，就是别人家的姑娘了。”我瞬间黑了脸。李丽这次还连陈瑶一起骂上了，指着陈瑶的鼻子吼：“连你也跟余暖一起骗我，说什么是剖腹产，要三年之后才能再生。”我若是不来问，你们是不是还要继续骗我？我猛地想起我生月月时，他只是来医院看了我一眼，就以要上班为由回去了。我原本是不在意的，他也只是我婆婆，又不是我亲妈。加上他在我怀孕时给我闹的那一出，我也不愿意他来我这里添堵。但现在想来，他当初急匆匆又回去了。是因为月月是个姑娘，她重男轻女罢了。我没听她骂完，直接出门左转回娘家了。过了两天，陈瑶来我娘家接我，隐晦的问我能不能取环，再生一个。约莫是那两天，李丽天天在她耳边念，她也被念到出了其他念头。我说不生后，她竟回了我一句李丽的经典名言。你是真要我陈家断后啊？这句话直接导致我俩冷战了两个月。当初是我俩一致决定不生二胎的，现在他却给我来这么一句。而在我俩冷战的那两个月，李丽开始着手给陈瑶相亲了。我为什么会知道？有认识的媒人问到我这里来了，问我跟陈瑶是不是吵架了。李丽现在到处说。我跟陈瑶马上就要离婚了，让媒人帮他留意留意，有没有适合的姑娘介绍给陈瑶。我气得顾不上，还在跟陈瑶冷战，质问陈瑶，他一口否认了，没有的事。但紧接着又说：“你说你也是，我妈就是想在我们这里养一段时间的病，偶尔让你搭把手，你不情愿就算了，还非要给他摆脸色。”我呵呵，他那是让我搭把手吗？他是要我离职伺候他。陈瑶，我再说，你是手段了吗？你妈生病了，你自己不去照顾她，却要我去，滴滴带笑吗？陈瑶强词夺理，你这意思就是
，在你心里，我妈跟你不是一家人，是吗？我反问，你对一家人的意思，是不是有什么误解？需要我的时候，我们是一家人；不需要我的时候，对我横眉冷眼，当丫鬟使唤。谢谢，我没有做丫鬟的理想，这样的家人我要不起。但这次我跟陈瑶冷战了太久。我爸妈也看出我们有问题了，来问我情况。我爸，你跟瑶瑶吵架了。我一直认为，两个人过日子，如果没打算离婚，就不要把鸡毛蒜皮的小事都到豆子似的倒给各自的父母听。因为你只是那么随口一说，但在你父母听来，你就是在婚姻里受了天大的委屈。他们看你另一半的眼神会随着你的倾诉逐渐变样，所以我并没有将李丽干的那些骚操作说给我爸听。我若跟我爸说了，我爸只有一句话回给我：离婚。我还不想离婚。月月才两岁多，我不想他变成单亲家庭的孩子。陈瑶在李丽不来搅局的情况下，算一个合格的父亲，合格的丈夫。他会记得我们的纪念日，我的生日，月月的喜好。月月刚出生时，李丽没来帮忙，她自己请假半个月，在医院照顾我。我那时候剖腹产，是她在我身边端屎端尿过来的。所以后来在生活中，她时不时偷懒，想把家务全包给我，我也看心情做了。想着人无完人，总记得她的好。总记得他在大事上是不会含糊的。然，我错了，真错了。他能在这件大事上不含糊，不一定会在另一件大事上也不含糊。我俩的冷战结束于陈瑶跟我保证，李丽以后不会再来我们家无理取闹。但我跟他回去后，无意间看见了他跟李丽未来的及删除的聊天记录。那份聊天记录里。全是陈瑶跟李丽吐槽我与她之间鸡毛日常的，大到是我坚决不同意生二胎的，小到今天的家务是他做的，他有点累。总之，没有一句我的好话。李丽有来有往的回复他，以前就跟你说过，不要进厨房，家务不要伸手。一个男人在家就应该被老婆伺候着，不然娶老婆干嘛？好家伙！为了家庭和谐，我把我俩鸡毛的事全隐瞒了。我父母，他转头把我俩的日常汇报给李丽。一瞬间，我有些明白李丽对我的敌意为什么这么浓了。我是有点冲动的本事在身上的。看到这聊天记录，当场就找陈瑶发火了。陈瑶看着我手上的聊天记录，惊慌了一瞬后，倒打一耙，余暖。我们之间还能不能有点信任了？你现在开始检查我手机是什么意思？我还真不是故意检查他手机的，是他自己上厕所忘了带手机。他同事打微信语音给他，他让我帮他接一下。他同事的语音电话刚挂断，李丽给他发信息过来了。那时我看着他恼羞成怒的神色。就在质疑我们这段婚姻还有没有继续的必要了，尤其是记录里其中几句话，更是让我觉得膈应。李丽，你若不生个儿子，将来就跟于暖家一样，所有的家产都便宜了别人，还没人养老。你岳母为什么会那么痛快的帮你们带孩子？还不是为了讨好你，将来好给他们养老。陈瑶不但没有反驳一句，还回道：“我在慢慢跟于暖说，李丽，逼一逼于暖。若他还是不愿意生二胎，妈已经托媒人给你物色对象了。就咱家这个条件，还非他不可了吗？”为着这事，我俩再次大吵了一架。最终是陈瑶保证，再也不将我们鸡毛蒜皮的日常说到李丽那里去，才和好休战。但好了没两个月，陈瑶背着我干了件让我下定决心离婚的事儿。他背着我去相亲了。那时刚好是陈瑶舅舅病重住院之时。
陈瑶经常去看他舅舅。他去相亲那天，跟我说的也是去医院看他舅舅。我原本是不知道这件事的，是李丽将陈瑶跟那个姑娘相亲的照片给我发了过来，顺便挑衅我。你不愿意生二胎，有的是姑娘愿意跟我儿子生二胎。我看着照片，没再去质问陈瑶，而是默默整理了离婚时要用的资料。我跟陈瑶没什么共同财产要分的，我俩的房子都是婚前的，车虽然只有一台，我不常用，陈瑶开着，但也是我婚前的财产。这三年，我俩的工资。基本都耗在各自的房贷跟日常开销上了，唯一的牵扯是月月抚养权的问题。抚养权我是绝对不会交到陈瑶手里的。按照他妈那重男轻女的性子，将来陈瑶再婚，月月待在他家，有受不尽的委屈。整理完资料，我收到了公司的出差通知，这一出差就是半个月。出差期间。陈瑶给我打电话，说他舅舅没了，让我赶紧回去参加他舅舅的葬礼。他我都不要了，我还理会他家亲戚那边的事。事已，便有了我回来他质问我的事。此刻，陈瑶被我一句“你妈又给你下达了找我吵架的新任务，你来找我完成 KPI 了”给噎住了。半晌，他再次质问我：“雨暖。”连我家这边亲戚的葬礼你都不去，将来我爸妈还能指望你什么吗？我反问：“你是马上就要死了吗？这么着急把孝心外包给我？”他欲再说什么，我从抽屉里拿出了我出差之前打印好的离婚协议书，扔在他面前，平静地说：“离婚吧，陈瑶。”他望着离婚协议书，怔愣了一会儿，余暖。你什么意思？你这事儿做的不厚道，还不准我说两句吗？我从手机里翻出李丽发给我的信息和照片，递到他面前。他瞠目结舌的看着手机里的照片，脸上出现了先有的惊慌。暖暖，你听我解释，不是我妈说的这样。那天我并不知道，我妈叫我过去是去相亲的。那天回去，我也跟我妈说过了。这样不好，他说，他只是想逼你同意生二胎罢了。我冷静问：“真相还重要吗？”出差半个月，我也为陈瑶找过这样的借口，但冷静下来再想想，问题其实并不是出在李丽身上，而是出在陈瑶身上。是陈瑶纵容了李丽这样做的。若从李丽最初退休，试图插手我们的生活时，陈瑶就坚定拒绝李丽的插手，我们不至于走到这步。是陈瑶在三年多的婚姻中还独立不起来，试图过没结婚之前衣来伸手、饭来张口的生活才导致的。这三年多，他也一直在试图让我包揽全部的家务，只是我没干，他别无他法。现在李丽退休，要来跟我们同住。他有机会过回以前的生活了，所以他不顾我的难处，抓住一切机会要过回原来的巨婴生活。为此，不惜跟我吵架，跟我闹，一步步试探我的底线。既然他想过回原来的巨婴生活，我成全他便是了。然离婚没谈妥，李丽在知道我们要离婚后，坚决不同意将月月的抚养权给我。起初。我以为是陈瑶觉得自己玩脱了，想挽回补救。他也确实在补救挽回，甚至跟我打起了感情牌，追忆我们恋爱时的过往。发誓以后再也不会出现这种事，也不再让李丽来我们的小家搅局。但直到李丽跟人炫耀自己儿子为了他跟我闹离婚时，说漏了嘴，我才知道了事情的真相。他得意洋洋。于暖想带着我孙女离婚走人是不可能的，她是独生女，将来她父母的财产全是她的。她只要把月月留下，将来她那些财产就是月月的。算盘珠子崩我一脸。
，就差直白地说，他想把我的财产据为己有了，则生活一旦狗血起来，你都不知道怎么将他拉回原来的轨道。不过好在还有法律，既然协商不了，大不了走法律程序，虽慢了点。好过被他一家子拿捏。陈瑶在得知我要起诉离婚后，彻底慌了，来了我家，跟我父母说好话。可惜李丽将那些算计的话说出口，收不回去了。这些话被左邻右舍传得沸沸扬扬。我爸妈不知道是不可能的，我爸直接将他赶了出去，跟你妈去过吧，别再来祸害我女儿了。极限拉扯了半年。婚终于离了，月月的抚养权也拿到了。陈瑶每个月支付一千的抚养费。法院门口，我最后看了眼一起走了六年多的男人。啊呸！巨婴，衷心的劝他以后好好听妈妈的话。陈瑶，大概是我这句话讽刺的意味乎陈瑶脸上了。李丽跟我叫嚣，雨暖。别整的全天下就你一个女人似的。我儿子离了你是天大的好事，多的是姑娘等着跟我儿子结婚。我点头不尬，顺口祝福，祝你儿子二婚愉快。而我离婚后干的第一件事是给月月改了姓。既然如此重男轻女，月月跟他家姓都晦气了。你问我有过心酸吗？有过。好歹一起走了六年多，曾也一起诚心的许过山盟海誓，天长地久。想过老了之后一起坐轮椅晒太阳，但生活本来就琐碎，没必要再耗上全部的精力陪着他一家子演宅斗戏。万一一个失智，可能就真会变成他家的大丫鬟了。及时止损，方为上策。跟陈瑶离婚后。我以为他会很快二婚，但没有，并非他还念着旧情，放不下我，而是他根本没人要，也不是我从中作梗，我没那个精力在离婚后还去给他添堵，也没想过要去报复他。先不说他是月月的父亲，社会新闻那么多，我看着害怕，万一招惹上烂人，小命都不一定能保住。他之所以没人要的原因是李丽。李丽在我们离婚之前干的诸如没离婚就给儿子找下家刁难儿媳妇、怂恿儿子跟儿媳离婚、离婚还要算计儿媳妇家的家产、试图吃绝户等等一系列骚操作，在云城这个走在街上百步能遇上一个熟人的五六线小城市，已经被传得沸沸扬扬了。谁家姑娘脑子有病？这么想不开，明知道是个火坑，还要往里跳。而李丽还觉得她儿子是个香饽饽，二婚的不要，年纪太大的不要，长相太差的也不要。是以，我们离婚三年，他依旧还在去相亲的路上。终于，在我们离婚后的第四年，李丽眼看着陈瑶逐渐肥胖，开始降低要求。二婚的也行后，陈瑶向上了一个二婚的姑娘，有一个儿子，但是儿子判给了男方。两人相处不过两个月，便火速准备结婚了。两人结婚之前，陈瑶专门来看了一次月月，看月月是其次，主要是来跟我炫耀的。因为离婚后没人来我家说破天，我也一直没有再找，一心扑在工作上。空出来的假期，我全带着月月和我爸妈看世界去了。婚姻我走过一遭了，觉得不如一个人来的畅快，所以陈瑶的炫耀于我而言没有任何意义。我别邀请我，我不会给你包份子钱的。陈瑶，几年过去了，我对陈瑶没了几年前的愤怒，也不会再嘲讽他，甚至好意多了一句嘴。要想生活和谐，让你妈少插手你跟你老婆的事儿。陈瑶想说什么，最终却一句话也没说。陈瑶走后，我妈朝我翻白眼：“都离婚了，你还劝她干嘛？抓把瓜子等着看热闹不香吗？”我我是知道
这些年，我妈对陈瑶家一直意见很大。当初为了我婚后生活和谐，一分彩礼不要，还尽心尽力帮我们，最终却落了个这样的结局。离婚时，李丽竟还有脸惦记我家的财产。但我跟陈瑶离婚后，我也从未听我妈这般幸灾乐祸过。我妈，那姑娘可不是省油的灯。现在未婚先孕了。李丽急着抱孙子，同意了，彩礼给了八万八，但据说一半都没有带回去，被那姑娘给了她前夫一半多，养自己的儿子了。我妈，再加上李丽两口子现在都退休了，把自己的房子出租了，跟陈瑶一起住，两家人一起过日子，精彩还在后面呢。我，你怎么知道的？我妈。前面棋牌是一起打牌的牌友说的，那姑娘也经常在里面打牌。她前段婚姻离婚的原因是家暴，我惊叹，那她还敢嫁？我妈，她怎么不敢嫁？又不是她被家暴，是她家暴她前夫和前婆婆。我刺激，希望李丽人没事，但事与愿违。不过一年，我吃了个大瓜。我妈绘声绘色转述给我的，陈瑶老婆将李丽给打了，还砸断了李丽一根手指头。原因是陈瑶老婆怀孕时，李丽也给她立规矩，要她做饭洗碗，伺候她全家，她不干，便被李丽一直立规矩，一直说。但当时她怀孕，打不过李丽，只能忍着。孩子生下来后，也是个女儿。李丽在医院里便说了些不好听的话，月子上就更谈不上去照顾陈瑶老婆了，连陈瑶老婆娘家人过来照顾她，都被李丽给摆脸色了。所以，陈瑶老婆出了月子后，跟李丽来了个秋后算账，趁着陈瑶去上班，瑶爸也出门，无人帮李丽时，将李丽摁在地上给胖揍了一顿。李丽被摁在地上了，还指着他骂。他干脆随手操起桌上的烟灰缸，砸断了李丽的食指，教李丽重新做人了。据说李丽去医院的时候，整个手都是鲜血淋漓的，看着甚是恐怖。我怎么说呢？干得漂亮，就是这个做法比较行。我问，闹这么大，他老婆没被送进去？陈阳那个妈宝男不得将他老婆告进去。我妈，李丽自己报警了，但警察以家庭纠纷处理了，什么事儿也没有。我，我妈，她女儿现在才几个月，还在哺乳期，她进去了谁带？李丽吗？李丽现在还在医院骂陈瑶不孝呢。我就说陈瑶是个滴滴带笑的伪妈宝男，我以为经过此事。李丽会搬回自己家，跟陈瑶他们分开住。结果并没有。陈瑶老婆非独生女，还有个弟弟。他母亲要带孙子，没空帮他带女儿，所以他反过来给李丽立规矩了。他给李丽放话：不帮忙带孙女，那就老死不要再来往了，死讯都不要通知我的那种，也不要再踏进这个家门半步。李丽为了陈瑶，最终妥协了。而就是李丽帮忙带孙女的情况下，两人也是动不动就吵架，甚至动手。我听着一阵唏嘘，应了那句话：“恶人自有恶人磨。”虽然知道李丽眼下过得很不如意，我也从未想过去现场围观，幸灾乐祸。但云城委实太小。两年后，我上街买东西时。偶遇了李丽，她牵着孙女跟在陈瑶老婆身后，两人边走还在边吵架，为的是生二胎的事。她说出当年跟我撒泼打滚时的话：“你这是要老陈家绝后啊！”陈瑶老婆淡然看了他一眼，生出和陈瑶一个德性的儿子，跟绝后了有什么区别吗？像你一样，将来老了之后，为了他。五六十岁的年纪，还要一刻不得闲的帮他，这比绝后还惨吧？我是跟你一样，脑子有病吗？这么想不开。李丽玉在说什么？
他先发制人，再在我这里啰嗦这些，你就自己搬回去住。”李丽气得一个哆嗦：“你这是孙女带大了，不需要我了，就想撵人是吧？”他理所当然，不然呢，还留着你在我这里给我添堵。撺多陈瑶，跟我找事吗？他顿了顿，还是你想接着跟我打架？李丽。我明显看见李丽缩了一下脖子。有三个月，陈阳满脸疲倦的来看月月，跟我聊了会儿天，话里话外都在抱怨他老婆没了当初相亲时的温柔体贴，还一小半的工资都补贴他跟前富家生的儿子了。他妈也因为家庭中琐碎的事情一直怨他，每次李丽一跟他老婆吵架，他就里外不是人。以及他后悔当初跟我离婚了，眼看着他这话就要说出口了，我立马制止了他。这不就是你当初想要的生活？你妈也是为了你们好。陈瑶，开玩笑，可别再来霍霍我了。他老婆，我爱了，绝对不能容忍任何人，包括我自己，破坏他的幸福生活。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。